Con questo video volevo mostrare un metodo che ho trovato per individuare un modulo d'esclusione di numeri che indica la posizione futura di numeri non primi. Di conseguenza mi indica anche la posizione dei numeri futuri che hanno la possibilità di essere primi. Cominciamo con capire il modulo. Modulo 1, che è abbastanza semplice. Allora, devo osservare i colori alla forma del modulo. Allora, questo, ehm, questa rappresentazione ehm, indica la sequenza di numeri naturali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e evidenzio in nero per ogni riga i numeri delle tabelline ad esempio tabellina dell'1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabellina del 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 bene, adesso l'1, ho il modulo dell'1, vedo che posso tirarlo fino in fondo quindi il modulo è ripetibile ottimo, adesso vediamo il modulo del 2 del 2 è ripetibile da 1 a 2 è ripetibile da 1 a 2 perché 2 è il primo numero che è divisibile in sequenza per 1 e per 2 qui vediamo che il 2 è divisibile per 1 e il 2 è divisibile per 2 vediamo che il suo modulo posso copiarlo per i futuri numeri bene adesso abbiamo il modulo del 3 il modulo del 3 adesso cominciamo a capire un po' il meccanismo il modulo del 3 è ripetibile da 1 a 6 ripetibile del 6 perché è il primo numero divisibile in sequenza per 1, 2, 3 vediamo il 6 vedo che questo modulo ha come costanza su tutti i numeri futuri successivi come possiamo vedere da di qua il modulo del 4 è ripetibile fino al 12 dall'1 al 12 è ripetibile dal 12 perché il 12 è il primo numero divisibile in sequenza per 1, 2, 3, 4 vediamo anche da qua è divisibile per 1 è divisibile per 2 3 4. e stessa cosa di prima ora cominciamo con un altro problema il modulo del 5 è coincidente con il modulo del 6 vediamo che il primo numero che è divisibile per 5 è anche coincidente col primo numero che è divisibile per 6 quindi dobbiamo utilizzare il 6 l'altezza del modulo del 6 e vediamo che il modulo è ripetibile anche per i successivi numeri come se io copiassi ed incollassi questo modulo questo rettangolo anche successivamente allora questi moduli dati dai divisori in sequenza sono ripetibili fino ad infinito a parere mio sono utili per determinare l'impossibilità di avere numeri primi su una sequenza numerica di numeri naturali questo modo per creare moduli è utilizzabile su tutti i numeri divisibili in sequenza utilizzando il metodo eh, visto precedentemente quindi anche se avrò in futuro numeri divisibili fino al 7 o fino all'8 io posso copiare quel modulo là il primo numero divisibile per 7 per, eh, per 8, 9, 10 eccetera e utilizzarlo fino ad infinito e per vedere a cosa serve in sostanza sulla riga dell'1 coloro tutti i numeri di nero perché io voglio trovare eh, quali numeri ho possibilità che siano primi o che non lo siano in sostanza faccio questa cosa qua perché so che i numeri primi sono i numeri divisibili per uno e se stessi e basta, non hanno altri divisori in sostanza tolgo l'1 perché sappiamo benissimo che tutti i numeri sono divisibili per uno bene sulle colonne dove ho, colorato, eh, eh, dove ho numeri colorati ho l'impossibilità che il numero sia primo da dopo la prima matrice del modulo in sostanza questa è la matrice che noi andiamo a utilizzare so che sarà uguale anche per i futuri numeri quindi questo modulo qua e anche oltre quindi dove ho i numeri colorati che sarebbero i divisori vado a colorare sopra in modo tale da lasciarmi degli spazi bianchi e so che solo dove avrò gli spazi bianchi in futuro ho possibilità di avere numeri primi 
Ciò significa che questo è lo stesso modulo di prima, solo qui avrò la possibilità di avere numeri primi. Qui ho la certezza che non avrò più numeri primi su questi rossi qua. Sui bianchi invece ho la possibilità che il numero sia primo. Ho la possibilità perché se andiamo a vedere non ho la certezza perché qui sotto abbiamo questo numero qua che vediamo che ha già un divisore. Quindi questo numero ad occhio so già che non sarà primo. Però ho la possibilità futura che qui ci sia un numero primo. Bene. Più grande è il modulo osservato, più escludo possibilità, possibilità di avere numeri primi, meno caselle bianche. In sostanza, più grande è il modulo, un'utilità di questo modulo l'avrò maggiore sui numeri futuri.